Bueno, y ahora vamos a hablar de emprendimiento en nuestro país porque eh, en Agenda Colombia quisimos hacer un informe y también exaltar todo el trabajo de una compañía colombiana que se llama Pitaya Swim Suites. Esta es una marca colombiana que le está apostando a tener una colección de, John Jairo, escuche bien, vestidos de baño sostenibles con, una inconfundible, con un, un inconfundible sello indígena. ¿Qué idea le, le, le... ¿Cómo se llama Pitaya? <ríe> Pitaya Swim Suites. Bueno, muy bien, sostenibles. Sí. Pero ¿qué será sostenible? No, yo prefiero ver las notas para no ponerme a especular sobre lo que es, es este, esta apuesta que hacen en Colombia. Hace siete años, esta diseñadora cartagenera formada en Italia emprendió un nuevo proyecto. En el fondo sentí que faltaba un producto 100% colombiano. Eh, Colombia es, es un país especializado en la parte de vestidos de baño y de ropa interior y es un producto muy competitivo para la exportación. De la mano de las madres de la comunidad cuna de Necoclí en Antioquia, creó estos diseños exclusivos en los que las famosas y tradicionales molas son bordadas en los tejidos de los vestidos de baño. Respeto mucho el trabajo de ellas manual, así como su diseño e inspiración. Lo que hacemos es que juntas combinamos unos colores, ellas se inspiran de, de su cultura, de su, de su parte mística. Esta fusión de diseños de las comunidades étnicas con la moda internacional ha sido tan exitosa que ya llegó hasta Europa y Asia. Asia es, es un mercado importante para mi producto, ya que el trabajo manual es importante y es totalmente diferente a lo que ellos proyectan como industria de la moda. En Estados Unidos, España, Grecia y México se han comercializado sus productos. En este camino, el acompañamiento de ProExport ha sido fundamental. Desde el principio han creído en Pitaya, he estado con ellos en varias ferias y en Macorruedas. Los contactos siempre son muy buenos. Cada una de estas creaciones es una pieza única, elaborada manualmente y que representa la mitología y simbología de esta comunidad. Una propuesta también única que recibió toda la orientación. Los empresarios como yo que estamos haciendo un trabajo poco a poco, con capitales medianos o pequeños, eh, no solamente ProExpor es una inversión, no, es una orientación a ver qué mercado realmente tu producto es competitivo. A la fecha se han bordado en estos vestidos de baño cerca de 60 mil molas diferentes, un trabajo que le ha permitido generar ingresos a la comunidad cuna y que además ha traspasado las fronteras colombianas. Esta continuidad con ProExport me ha dado a mí también el coraje de, de persistir y de seguir como una empresaria colombiana en el marco de los vestidos de baño.